آن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى يدر من الشند يوم ننما يانا نمال خانه يندد تين مغل اللا تفر عران تتبتا تفر عران لمن العشمة بعد الأنبياء رواتا كان مار كارين يبويال بنا عران تتجي يا تفر أولياء كان مار بولم تتجي سمبابيكم أبرن معتومين الله تتجي يلا ينو رانكم برا يانقر يلا أنبياء كان مار ماتر مان تتجي يا تفر تتبتي كارين يال ور منشن تتجي ور آنين ديو پننين ديو ور مستيك أبرن سمبابيش بويا أبدهم أدو ماتر مدت تغانيش آلغل يننغل أبماني كرد ين رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا نبي دنگل دا صحابي ورو چار پنی تايد سريترم نمك کنان گڑيو چار پنی يند در احسن صورت کلو کلان وکیلی کلان نمك پرانج لوگت کول لکم ستی چا چار سمبه ونگل ونڈا آئی تند اللو رحسن صورت ونند اللہ حسن وند رسول اند سوگار ما یا ورو رحسن مسلم امت اند سورچ عبادی کن ورو رحسن مسلم سینت عبادی کن ورو رحسن مکہیل مشرکگل کے قتلو دے چورتی کودت تورے سمبھو مندائی ادھ چاہید ادھ حاط ببن عبیب الچعار رضی اللہ عنہ وائر نو اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنگل مکہیل مکہیل ایک مدینہ یلن پدن آئیرم صحابی غلائیم گنڈ یاتر دیلی کو غیان مکہ وجائیم نڈکان بوگن نو بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا نبي الله نينغلك ولر منوهر مايا وجيم نلغان بوغن نبي آ وجيم مكة وجيم آن مكة نگرم إسلام اند كيدي لك وران بوغن نسن ربم اللہ ہوئی اندر رسول نوڑم صحابی کا لوڑم مکہ کار چاہید آنید کے حبیب آئین بھی دنگل پگرم چودی کنے میں ناگر ہی چدان بچے ادر یتھتی لوڑا یا وردو یا نربی دنگل کا نربن تھمونڈا آئی رنو چریترم ولیدانا بھی شیم جن چوری کی پرائیم فدی بھی آ سندھی لپو بچو ہجرہ ایڈا آرام ورشم ہجرہ ایڈا آرام ورشم فدی بھی آ سندھی نربی دنگلوں صحابی مارم عمر ب Abang Hudai biya, ini baru ini nama makcik itu ada tulis salah satu macam, satu kali sahaja juga macam makcik kahre. Abang Farhan ini biar orang berasa yang badil lah. Tangan kita sudah sih indah guna. Ninggal ini bersam diri cuba guna, indah ni diri cuba guna. Makcik yang kita naik lalu, ada ke serian, percaya ini bersam orang berasa yang, ninggal ini ninggal sambadi kuila. Mahun jadi Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah baru orang Farhan nyonya yang kita diri cuba guna, percaya ini mukul diri sendiri lupa guna, urik kahre hari lupa guna. आ करारा ने फदई भी आ संधि आ करारे ले ओवरो क्लोसम हबीबा इन विदंगल को मिसले अमिने में दिरा आये रुनो बिस्मिल्लाह रोहमाने रोहीम यन्न अल्लाह के विंदन नाम तिल्ले न बरान्य आ विशुद्ध करारे बत्रम मारम बिचपोल बिस्मिल्लाह रोहमाने रोहीम यन्न वैठनम यन्न बरान्य पगरम बिस्मिकल्लाहुम्मा � Wetanam minna sedih cepol ni bidangal beti kor vali ayat benda min Muhammadin Rasulillahi ila ulama i Quraishin itu Muhammad ni bidangal Allah tuh inde prawa jagan Quraishi ni dah kan maru udah cium nak kerja aran ni an nawa jagam kan dapo Rasulullahi an nawa ku wetanam minna baranju Allah tuh inde Rasul Sallallahu alaihi wasallam bidangal itu wetan gal bicho itu beti kor tu صلى الله عليه وسلم حبيبنا تنقل آن كرار ببسطيل شطرق الكان هو لما يكرار غلان ابر فرنجد ابر فرنجو مسلمين غلن ان آرنجلوم مكي لك امسلمان يتريتش ورنو ان فرنجال ابر ننجل تريتش اكنم مكي لن ان آرنجلوم مسلمان يت انغوت ورنو ان فرنجال ننجل بدو لا ننجل فرنجال يكوت سمبديش پتو غلط تيك يتم باد اللا Ayutham padi illa, yang nubaranya 10 warga til, jende eran 2 warga me, yutha mila, dan nilai nunullo, apadekum korai segal, akhara aru poli kuwaya nunda ayad. Muslimi inga da kuda korai Arab Arab segal, an Arabia, ur tribe zaman, ur kingdom nubaranya nubole tribe zaman, ur ibad kabila gal beri kunda nadaan, ur ibad kabila gal Muslimi inga da kuda kudi, akuta til, banu huzaa gotrakarunda. 
കുറെ ആളുകൾ കുറേശ്ശിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബനു ബക്കർ ഗോത്രക്കാരുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നതാണ് കരാറ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ ബനു ഹുസാക്കാർ അവരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല പക്ഷേ അറേബ്യയിലെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ കുറേശ്ശികളുടെ കൂടെ നിൽക്കാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ ബനു ഹുസാ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാർ ഒരു രാത്രി അവരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അവരൊക്കെ രാത്രി സമാധാനത്തോടുകൂടെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്തൊരു കാലമായിരുന്നു നമ്മുടേത് എപ്പോഴും യുദ്ധം ആ കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് മുതൽ എന്തൊരു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി അവർ ടെന്റുകളിൽ വിളക്ക് വെച്ച് സമാധാനത്തോടെ നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബനൂബക്കർ ഗോത്രക്കാർ പഴയകാലത്ത് വൈരാഗ്യം ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ഒരു സംഘം ആളുകൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് ആ പാതിരാവിൽ വീട് മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കശാപ്പ് ചെയ്ത് കൊല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ വിവരം ഹബീബ ലിപിതങ്ങൾ മദീനയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോ കുറേശ്ശികളോട് പറഞ്ഞു കുറേശ്ശികളെ നിങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ആളുകളെ കൊല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് മണി കൊടുക്കണം നൂറൊട്ടകം വീതം കൊടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല അധികാരം കാണിച്ചു നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള അക്രമകാരികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ കൈവിട്ടേക്കണം ബനു ബക്കർ ഗോത്രക്കാർ ഇനി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവർ പറഞ്ഞു അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അക്രമികളെ ഞങ്ങൾ കൂടെ നിർത്തും ധിക്കാരം കാണിച്ചു മുത്തി നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സന്ധി ഇനി മുതൽ നിലവിലില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം അവർ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ സന്ധി ഇല്ല എന്നാവട്ടെ അതവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വീണുപോയി അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ അബൂ സുഫിയാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആ ശ്രമം ഫലവത്തായില്ല അവർക്ക് പിന്നെ പേടിയായി തുടങ്ങി അവാഹുന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആളാണ് ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിന്ന ബനോഹുസാഴക്കാർ അവർ ബിംബാരാധകരായിരുന്നു ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ബിംബാരാധകരാൻ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലുമല്ല പക്ഷേ തങ്ങളുടെ കൂടെ സമാധാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് സമാധാനം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഹബീബിനുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതിനാണ് ലഭിതങ്ങൾ നിലകൊണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ മൂല്യങ്ങളല്ലേ ശത്രുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും നീതി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ഈ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തത് ബനൂഹുജാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ബ്ലഡ് മണിയോ അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മരിച്ചു പോയ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സഹായധനമോ ആ കൊല ചെയ്ത ആളുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത എന്നാൽ ഹൃദയബിയ സന്ധി ഇനി മുതൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേശികളോട് പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം വരുന്ന സ്വഹാബികളുമായി പുറപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം ആ യാത്ര സ്വകാര്യമായിരിക്കണം ഇതാരും അറിയാൻ പാടില്ല മദീനയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മക്കയിലേക്ക് പതിനായിരം ആളുകളുമായി ഹബീബ് വരുന്നത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ബനോഹുജാക്കാർക്ക് വേണ്ടി നീതി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നീതി ചോദിക്കാൻ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ത്യാഗം നോക്കൂ അപ്പോഴേക്കും ഹിജറ എട്ടാം വർഷമായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തോട് അത്ര പറയാനിരിക്കുകയാണ് ഹബീബുന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പതിനായിരം സ്വഹാബികളുമായി നിബിതങ്ങൾ മറുപടി ചോദിക്കാൻ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം ആരും ആരെയും അറിയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞ ഒരു സുഹാബി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈകളിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആ കത്ത് കുറേശ്ശികളുടെ കൈകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് പകരം ചോദിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മക്കയിൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും അവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളാരും എന്റെ കുടുംബത്തെ തുടരുതേ എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണേ എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുതേ അതി
പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു വഹീന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് നബിയെ നബിയെ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന സാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്രയിലാണ് അവള് മദീനയിൽ നിന്ന് ഏതാനും മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തുണ്ട് നബിയെ ആ കത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ജിബിരീൽ അലഹിസലാം ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾക്ക് വിവരം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചു അലി തങ്ങളെ തങ്ങൾ വിളിച്ചു ജുബൈറുബുൽ അവ്വാം റബി അള്ളാഹുവിന് ഹബീബായ നബിയുടെ ഹവാരിയാണ് ജുബൈർ റബി അള്ളാഹു അൻഹൂ രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു ജുബൈറെ അലിയെ ഫുൾ അഡ്രസ് കൊടുത്തു ജി പി എസ് ആണ് പറയുന്നത് തത്സമയം ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് നബി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നബിയെ ആ പെണ്ണ് ഇന്ന സ്ഥലത്താള് ജിബിരിൽ തങ്ങളല്ലേ കൊടുക്കണത് സാറ്റലൈറ്റുകൾ മറികടക്കുന്ന സംവിധാനമല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അല്ല ഇത് ഇത് ഡിവൈൻ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ജി പി എസ് അല്ല ഇത് ഡി പി എസ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഡിവൈൻ ആണിത് ജിബിരിൽ തങ്ങൾ കൊടുത്ത വിവരം ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്നാൽ ഇന്ന പെണ്ണ് അവളുടെ ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് അവളുടെ കയ്യിൽ കത്തുണ്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങണം അലിയാരും അലി റബി അള്ളാഹനും സുബൈർ എന്നവരും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോകുന്നു അലി റബി അള്ളാഹനും സുബൈർ എന്നവരും വളരെ മനോഹരമായി ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ധൃതി പിടിച്ചോടുകയാണ് ആ പെണ്ണെത്തിയ സ്ഥലം അവിടെ വെച്ചവളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഒരൊട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്രയിലാണ് അവൾ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ അലി റബി അള്ളാഹനും സുബൈർ എന്നവരും അവളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവളോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേര് സാറ എന്നല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞു അതെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്തെവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ കത്തില്ല ഒറ്റടിക്ക് നിഷേധിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ കത്തില്ലല്ലോ അലിയിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാറ നിന്റെ കയ്യിൽ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട് ആ കത്തെടുക്ക് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു എന്ത് കത്ത് ഏത് കത്ത് എങ്ങനെ ആര് അലീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാറാ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ ഹലറത്തിൽ നിന്നാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആകാശലോകത്തുനിന്ന് വഹി വരുന്ന നബിയാണിത് ആ നബിക്ക് വഹി വന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തുണ്ട് എന്ന് ആ കത്ത് മക്കയിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല കത്തെടുക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ കത്തില്ല അലീതങ്ങൾ അവസാനം ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അതിൽ അവൾ പേടിച്ചു പോയി സാറാ ആ കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ വസ്ത്രം ഓരോന്നോരോന്നായി അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ആ കത്ത് കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ പോകില്ല അപ്പോൾ മുടിക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ മുടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ കത്ത് തുറന്നോക്കു പോലും ചെയ്യാതെ അലി റബി അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലം സുഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ വിധി പറയണം ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്കപ്പോൾ വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരാണിത് കൊടുത്തയച്ചത് എന്ന് കത്തിന്റെ വിവരമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ കത്തെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് അലീതങ്ങളും ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം കൂടി ചെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കത്ത് ആ കത്ത് നോക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ബോധിപ്പിക്കുന്ന കത്താണ് കുറേശ്ശികളുടെ നേതാക്കന്മാരോട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു കടന്നു വരികയാണ് തങ്ങളോട് സുഹാബിമാർ ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ചോദിച്ചത് നബിയെ അങ്ങയുടെ യാത്രയുടെ സ്വകാര്യമായ വിവരം ശത്രുക്കൾക്ക് കൈമാറിയ ചാരപ്പണി ചെയ്ത ഈ ഹാത്തിബ് മുനാഫിഖാൻ അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ കഴുത്ത് ഞാനൊന്ന് വെട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സുഹാബിയെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഹാത്തിബ് എന്നവർക്ക് സംഭവിച്ച ഈ വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഹബീബായനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറേ ഇത് ബദിരിയാണ് ഈ ചെയ്ത പണി ചെയ്ത ആളെ ഹാത്തി വന്നവര് ബദിരിയാണ് ഇത് ബദിരിയായ സുഹാബി അല്ലേ ഒമറെ ബദിരിയായ ഒരു സുഹാബിയെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണോ ഒമറെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഫലിബദിരിൻ ഫഹാൽ 
അള്ളാഹു താല ബദ്രീങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ബദ്രീങ്ങളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ റസൂൽ ഉള്ള കൂടെ ബദലിറങ്ങിയവരല്ലേ എന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പടപൊരുതിയവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ബദരിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മറേ ബദരിയായൊരു സുഹാബിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഈ സുഹാബി ചെയ്ത് എത്ര വലിയ തെറ്റാണെങ്കിലും ഹാസിബെന്നവർ ബദരിയാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റുപറ്റുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മയാണ് നോക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന് തെറ്റുപറ്റുന്നു സ്വാഭാവികമാൻ ടു ആർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ഡിവൈൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് തെറ്റുപറ്റുന്നത് മാനുഷികമാൻ ടു ആർ ഹീസ് ഹ്യൂമൻ അല്ലെ തെറ്റുപറ്റും സ്വാഭാവികമാൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റും പക്ഷേ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ ഹബീബായിനിപിതങ്ങൾ ഹാസുബറുദിയുവിന്റെ നന്മയാണ് നോക്കിയത് ഹാസിബെന്നവർ ചെയ്ത നന്മകൾ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഹാസിബെന്നവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഹാസുബറുദിയുള്ള തലതാറ്റി എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മാപ്പാക്കണം നബിയെ മാപ്പു തരണം ഭാഗ്യമുണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും കുഫറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല നബിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മാപ്പു തരണം നബിയെ മാപ്പു തരണം നബിയെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ കാരണം സംഭവിച്ചത് മക്കയിലങ്ങാനും ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹാബികൾ അവരൊക്കെ വലിയ തറവാട്ടുകാരാൻ ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ ഭാര്യ മക്കൾ അവിടെയുണ്ട് ഹിജറ ചെയ്ത് വരാൻ കഴിയാത്തവരെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അന്ന് തറവാടാണ് നോക്കുക ഇന്ന തറവാട്ടുകാർ ഓ അവരെ തൊടണ്ട അത് ഈ തറവാട്ടുകാരാണ് എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നബിയെ അവർക്കൊക്കെ തറവാടുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളല്ലയോ നബിയെ എന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ തറവാടിന്റെ പൊലിമയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് ഏതായാലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട വിഷയമല്ലേ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിയെ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊരു സിമ്പതി കാണിക്കണം ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ന് പുറത്തു പോയതല്ല നബിയെ അള്ളാഹുൽ അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നബിയെ അൽബൈബായി നബിയെ മാപ്പാക്കണേ എന്ന് മഹാനായ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം നമ്മളൊക്കെ മജുരി സുന്നൂറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ് ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഹദീസ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ നബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ബദരീങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറേ അങ്ങനത്തെ ബദരിയല്ലേ ഹാസിബ് ബദരിയായ ഹാസിബിന് കൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ മറേ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മകൾ മറക്കാൻ കഴിയുമോ ബദറിൽ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയ ആളല്ലേ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരൊരു പ്രതിസന്ധിയിലെത്തിയപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വാളുമായി വാഹനം പോലുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മണലാരണ്യത്തിൽ പടപൊരുതിയവരല്ലേ ആ ബദരിയായൊരു സുഹാബിയെ അവരുടെ ബദറിലുള്ള സേവനം മറക്കാൻ കഴിയുമോ അമരെ ആ സേവനം മറന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അയാളെ നമ്മൾ ക്രൂഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അയാളുടെ നന്മ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ലയോ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ മഹല്ല കമ്മിറ്റികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കമ്മിറ്റി മാറുമ്പോ കമ്മിറ്റിയിലെ ഭാരവാഹികളെയൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കുമ്പോ അനാവശ്യമായ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാര് അവരുടെ ശമ്പളം അവരുടെ ചെലവ് പള്ളിയുടെ മറ്റനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് ചെലവഴിച്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ ഒരു ഊഴം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ നൂറ് രൂപക്ക് ബില്ലില്ല 
ആയിരം രൂപക്ക് ബില്ലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ കൈയിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച മനുഷ്യന്മാരെ കള്ളന്മാരാക്കി അവരോധിച്ച് അവരെ ആരോപണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് നാണം കൊടുത്തുന്ന ആളുകൾ ആലോചിക്കണം അവരൊക്കെ ചെയ്തു പോയ നന്മകൾ ഇവിടെ ആ നന്മകൾ എന്താ നമ്മൾ കാണാത്തത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ തെറ്റുകളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മ കാണാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തിന്മയെ മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത് മനുഷ്യൻ നന്മയും തിന്മയും ഉള്ളവനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സർവമാന നന്മകളും ഏതെങ്കിലും ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ കരിവാരി തേക്കുകയാണോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ട്രോളുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ പരിഹാസം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആർക്കും എന്തും ടൈപ്പ് ചെയ്തു വിടാൻ അവകാശമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളോടൊരൽപ്പം നീതി കാണിക്കണ്ടേ മനുഷ്യന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്ന നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആളുകൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന നമ്മൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെക്കാളും മുന്തിയ ആളുകളാണോ നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് പരിശുദ്ധ നിബിധങ്ങൾ ഹാത്യുബ്രതിയുള്ളവിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സംഭവത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ നിബിധങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് നീതി പാലിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീതി പാലിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റിന് വേണ്ടി ആ മനുഷ്യനെ ഒരു പാപത്തിന്റെ പേരിൽ കൂഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തില്ലേ അവരൊക്കെ സ്വർഗവാസികളല്ലേ മറ്റ് നിബിധങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധാനത്തിൽ അമൃതങ്ങളുടെ അമൃതങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യസ്ഥന്മാർ അമൃതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുഷാവറ മെമ്പർമാർ അമൃതങ്ങൾ മുഷാവറ ചെയ്തിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ബദ്രീങ്ങളായ കിബാറു സ്വഹാബികളാണ് ബദ്രീങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളെ അമൃതി അള്ളാഹുഹു ബദ്രീങ്ങളെ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കും കൂടെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോട് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോട് ബദറിൽ ഷഹീദായ ഹാരിഫ് റബി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഹാരിഫ് റബി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ അയിന ഹാരിഫ ഹാരിഫ എവിടെയാണ് നബിയേ ഹാരിഫ എവിടെയാണ് എന്റെ മകൻ ഹാരിസ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനാ നബിയെ എന്റെ ഹാരിസ നരകത്തിലാണെങ്കിൽ ഹാരിസത്തു വേണ്ടി ഒന്ന് കരയാനാ നബിയെ എന്റെ മോൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന ഉമ്മയോട് ഹാരിസ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു യാ ഉമ്മ ഹാരിസ ഹാരിസയുടെ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സ്വർഗം എന്നത് ഒരു സ്വർഗമല്ല ഇത് സ്വർഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹാരിസ ജന്നത്തിൽ ഫിറദൗസിലാണുള്ളത് സ്വർഗം ഒരുപാട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിനകത്ത് തന്നെ ആ സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹാരിസ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ബദിരിയായ ഷഹീദായ സുഹാബി ഹാരിസ് അറുദിയാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ും